Este es el puente Chicunco, donde fue encontrado el cuerpo de un niño de tan solo 10 años. Según habitantes de la zona, tras varios días desaparecido, decidieron ayudar en la búsqueda y bajaron el puente con mucha dificultad hasta que su búsqueda finalizó y no de la forma que esperaban. Mi hijo se dirigió a la orilla, el papel tato, y dijo el ligero, vamos, me dijo, aquí está, me dijo. Bueno, dejamos, sentimos mal, ¿verdad? Cuando él dijo así, todos los acercamos a ver y cabal que ahí estaba el niño. Llegamos al caserío Las Lomas, lugar donde vivía el pequeño, pero su familia no estaba, ya que este viernes fueron enterrados sus restos. Pero en la casa encontramos las cosas con las que se divertía. Este carro, una chibola, un cochecito, este gatito y esta refrigeradora arruinada, uno de sus lugares favoritos, según comentaron los vecinos. Era bien alegre, era tremendo, no, no se sabrá cómo le pudo ocurrir eso, ¿verdad? porque él salió a las 7 de la mañana a comprar pan. De ella no regresó. Y pues nosotros pensamos que no fue un accidente. Según la policía, el niño salió el martes a comprar pan francés y ya no regresó. Autoridades manejan una hipótesis de la causa de la muerte. Algunas de las cosas que se han estado investigando, pero está y quiero volver a ser muy enfático, que no queremos aseverar que es así que el niño se ha suicidado, porque la investigación todavía no ha terminado. Pero la línea va en ese camino, ¿verdad? al parecer los padres han tenido problemas, se han separado y parece ser que por ahí anda la situación. Estas son fotografías de los recuerdos que quedan de un niño de 10 años y apenas cursaba tercer grado. Serán las investigaciones las que determinarán lo que exactamente sucedió. Víctor Hernández, Tele2.